Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel Bersama saya, IIP Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema saat kamu betul-betul kebingungan bagaimana caranya agar bisa kembali kepada mantan saat itulah kamu akan melihat jalan terang menuju kepada mantan ya tentu untuk kembali bersama dia jadi banyak orang yang kemudian <tuh> sudah berusaha dengan berbagai cara agar bisa kembali bersama dengan mantan yang sangat dia cintai. Ya, ketemu langsung sudah diupayakan. Gagal. Komunikasi dengan menggunakan alat-alat komunikasi media sosial sudah diusahakan juga gagal ya dan seterusnya berdoa juga mungkin sudah dilakukan tetapi belum menunjukkan hasil nah sehingga kemudian kemana-mana dia bertanya apa lagi yang harus saya lakukan apa yang bisa saya lakukan agar mantan bisa kembali kepada saya ya Sebelum kita bahas lagi lebih jauh bagaimana uh, melihat kebingungan ini dan bagaimana di dalam kebingungan ini orang akan melihat dan menemukan jalan terang untuk kembali bersama dengan mantannya. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Ya. Jadi dalam keadaan kebingungan kita merasa kesepian. Kita bertanya kepada siapapun, mungkin jawabannya sama semua. Sudah ikhlaskan saja. Sudah cari yang lain. Bahkan mungkin juga tidak sedikit. Ketika kita bertanya, mereka tidak menjawab. Bukan mereka tidak mau menjawab, tapi mereka juga tidak tahu jawabannya seperti apa. Ya, karena ketika orang berhadapan dengan yang demikian, itu kan semua nasihatnya adalah bersabar, ya, atau belajar untuk ikhlas. Tetapi ketika dia bertanya lagi, saya sudah bersabar karena memang sudah menunggu cukup lama. Apa lagi yang bisa saya kerjakan? Nah, biasanya orang yang dimintai nasihat akan terdiam. Apa lagi ya? yang bisa dikerjakan. Maka pada momentum itu, pada titik itu, orang sering merasa sangat kesepian. Semua orang kemudian, kalau dia datang untuk curhat, untuk cerita, untuk minta nasihat, orang menghindar. ya, Karena sudah 50 kali nih datang dengan cerita yang sama. Dan kemudian diberikan nasihat yang sama juga. Akhirnya orang menghindar. Dia merasa sangat kesepian. Mantan pergi, semua teman-teman juga kemudian menghindar. Dan itulah sesungguhnya ketika kita berharap kepada manusia. Manusia banyak yang akan datang kepada kita mengaku sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai teman, 
Bahkan kita tidak kenal sama dia pun, dia akan bilang sebagai sahabat kita. Ketika kita punya segalanya, tetapi ketika seseorang kehilangan segalanya, biasanya tidak ada orang yang mau berdekat-dekatan, bahkan saudara pun akan menjauh. Ya, nah maka itulah manusia. Karena itu, jangan berharap kepada manusia. Ya, karena ketika kita berharap kepada manusia, yang kita dapatkan cuma kekecewaan. Kita berharap kepada Allah. Ya, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Allah selalu bersama kita, apapun keadaan kita. Kita rajin beribadah, Allah tetap bersama kita. Orang lupa beribadah pun, Allah tetap dekat kepada kita. Cuma kita yang lupa untuk mendekat kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang justru terus menjauh. Karena itu di dalam surat Ad-Duha, ayat yang ketiga, kita diajarkan, Ma wadda'aka rabbuka wa ma kola. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membenci. Ya, Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Cuman kita lupa untuk berdoa, untuk terus meminta kepada Allah. Dan satu hal yang harus kita ketahui. Bahwa ketika kita berada pada puncak kebingungan kita. Tetapi kita tidak pernah berhenti berdoa untuk memohon petunjuk kepada Allah. Maka saat itulah petunjuk itu akan datang kepada kita. Maka di dalam surat Ad-Duha ayat yang ketujuh kita diajarkan. Wawajadaka dollan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk ya jadi ketika kita berada pada puncak kebingungan apa yang harus kita lakukan teruslah berdoa memohon petunjuk kepada Allah dan pada puncak kebingungan kita itulah petunjuk itu akan datang Jalan terang itu akan kelihatan Ya Karena itu Jangan pernah berhenti berdoa Karena Dengan berdoa itulah Sesungguhnya kita terus Berjalan Mendekat Ke arah petunjuk Bagaimana caranya Agar Doa-doa kita Selama ini untuk bisa kembali bersama mantan terkabul. Bagaimana caranya dan bagaimana jalannya agar kita bisa kembali bersama dengan mantan. Petunjuk akan kita dapatkan ketika kita mau terus berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.